నంగనూరు మండల్ ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో పాల్గొన్న మంత్రి హరీష్ రావు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చేదబావుల్లో చెంబులతో నీళ్లు ముంచుకునే రోజులు వస్తాయి అభ్యర్థులను గెలిపించండి అభివృద్ధి నేను చూసుకుంటా వచ్చే దసరా నాటికి గోదావరి జలాలు ఒకవైపు రైల్వే లైన్ మరోవైపు జాతీయ రహదారులు పరిశ్రమలు కాళేశ్వరం నీళ్లు మరో ఆరు నెలల్లో రంగనాయక సాగర్ కు వస్తాయి వృద్ధులకు వికలాంగులకు నిరుద్యోగ వృద్ధి పెంచిన పింఛన్లు వచ్చే నెలలో ఇస్తాం డిఎక్స్ఎన్ కంపెనీ ద్వారా నిరుద్యోగులకు ఉపాధి లభిస్తుంది ఈ ఏడాది నుండి ఎకరానికి పదివేల పెట్టుబడి సాయం ఇస్తాం గతంలో మాదిరి ఎరువుల గతంలో మాదిరి ఎరువులకు విత్తనాలకు ఇబ్బంది లేదు కరెంటు సమస్యలు లేవు గోదావరి నీళ్లతో ప్రతి చెరువు కుంట నింపుతాం నంగునూరు మండలంలో నలభై వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తాం నంగునూరు మండలంలో ప్రతి గ్రామంలో మార్కెట్ నిర్మించాం ప్రతి పంటకు రైతుకు మద్దతు ధర అందిస్తున్నాం ప్రజల ప్రేమ పొందడమే ధ్యేయం పదవులు కాదు ప్రజల మనస్సు గెలవడమే నాకు ముఖ్యం కారు గుర్తుకు జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులను గెలిపించండి నంగునూరు మండలాన్ని అన్ని రంగాలలో ముందు వరుసలో ఉంచుతా నంగునూరు మండలం సెంటిమెంట్ కు టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆదర్శం వచ్చే ఐదేళ్లు మీకు సేవ చేసి మీ రుణం తీర్చుకుంటామని ఆయన తెలిపారు మీ దయతో మొన్న నన్ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించినారు ఐదేళ్ల పాటు మీకు సేవ చేసి రుణం తీర్చుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీరు ఉంది తప్పకుండా నేను ఇచ్చిన ప్రతి మాట కూడా నిలబెట్టుకొని మీకు సేవ చేస్తాను అదే విధంగా మొన్న ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి ఎన్నిక కూడా అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు ఈ ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ కూడా ఎందుకు అంటే ఇది మీకోసం నేను ఏ పని చేసినా కూడా ఆ పని మీ ఇంటి దాకా ముట్టాలి మన ఊరి దాకా ముట్టాలంటే నాకు సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ అంటోళ్ళు రెండు కండలు అంటోళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకంటే ప్రతి పని మీకు రాత్రిపూట ఏదైనా ఆపద పడ్డ అవగాహన పనిపడవచ్చు లేదా మీకు పాస్బుక్ కావాలి మీకు పెన్షన్ రాను ఎవరైనా ఉంటే పెన్షన్ కావాలి ఊర్లో ఏ పని కావాలన్నా కూడా నేను ఏదైనా శాంక్షన్ చేస్తే అది మీ దాకా అందాలంటే సర్పంచ్ ఎంపీటీ సెంటర్లు నా మనుషులు ఉండాలి లేకపోతే ఏమైందంటే వాడో తోవా నేనో తోవా అంటే మన పని కింది మీద అవుతుంది నాకు మనవి ఏంటంటే మీ అందరితో కూడా దయచేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కారు గుర్తుకు ఓటేసి మీరు వీళ్ళని గెలిపించినట్టయితే నేను ఇంకా బాగా మీకోసం పని చేయగలుగుతా అని చెప్పి నేను కోరుతా మీకు మాట ఇచ్చినాం వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ రెండు వేల పదహారు చేస్తామని చెప్పినాం మళ్ళ నెలకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ అయిపోగానే నెలకు రెండు వేల పదహారు రూపాయల పెన్షన్ ప్రతి అక్కకు చెల్లకు కూడా అందిస్తాం మా బీడీ కార్మికులు ఇది వరకు పంచాయతీ ఉండే అత్తకు వస్తే కోడలు పెంచినేతలు అని పంచాయతీ పెట్టింది మీరు నాతో అగో అత్తను ఎలగొట్టుడు పెట్టింది ఇక ఇదే నాయన అనుకొని పోయి మళ్ళా కేసీఆర్ సార్ ని కలిస్తే లేలే అది తీసేసినాం అత్త కోడలకి ఇద్దరికి పింఛన్ ఇస్తామని చెప్పినాం ఇద్దరికి ఇచ్చినాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమంటున్నాంటే కొత్త పిఎఫ్ కార్డు వచ్చింది సార్ మాకు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత వచ్చింది నేను కూడా బీడీలు చేస్తే నాకెందుకు ఇవ్వ పింఛన్ అని కొత్తగా శుభ ఐదు ఊరికి పది ఇరవై మంది ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఇప్పటి నుంచి నెలకు రెండు వేల పదహారు రూపాయల పెన్షన్ వారికి కూడా ఇస్తాం మన ఒంటరి మహిళలు కానీ వృద్ధులు కానీ వితంతురాలు కానీ బీడీలు ఇంతకుముందు అరవై ఐదు ఏళ్ళు నిండితేనే పెన్షన్ వచ్చేది ఇప్పుడు యాభై ఏడేండ్లు నిండంగానే యాభై ఏడేండ్లు నిండంగానే నెలకు రెండు వేల పదహారు రూపాయల పెన్షన్ మీ అందరికి కూడా నెల నెల అందించడం జరుగుతుందని మనం చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా మా నిరుద్యోగ యువకులు పిల్లలకు ఉద్యోగాల దాకా బాధపడుతున్నారు ఇవాళ ఆ పిల్లల కోసం కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాం పిల్లలు పరీక్షలు రాయడానికి పిల్లలు పుస్తకాలు కొనుక్కోవడానికి పిల్లలు ఫీజులు కట్టడానికి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి ఉద్యోగం వచ్చేదాకా పిల్లలకు నెలకు మూడు వేల పదహారు రూపాయల నిరుద్యోగ వృద్ధి కూడా ప్రభుత్వం అందిస్తుంది నేను కూడా ప్రయత్నం చేసిన పిల్లల కోసం కోచింగ్ కావాలి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పరీక్ష రాస్తారంటే అన్నం పెట్టించి ఒక రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలకు పరీక్ష రాస్తున్నాం గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ కు పరీక్ష రాస్తున్నాం అంటే ఊరికి ఒక పదివేల మందికి పాస్బుక్ రాలే రెవెన్యూ అధికారులు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు తప్పకుండా వాటిని కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారు సీరియస్ గా ఉన్నారు ఈ ఎలక్షన్ కోడ్ అయిపోగానే ఎవరికన్నా ఇంకా పాస్బుక్ దానోళ్ళు ఉంటే కూడా ఒక నెల రెండు నెలల లోపల అందరికి పాస్బుక్ ఇప్పించి రైతు బంధు కింద ఎకరానికి పదివేల రూపాయలు డబ్బు కూడా ఇప్పిస్తామని మనం చేస్తాం పెట్టుబడి సాయం వచ్చింది ఎరువులకు ఇబ్బంది లేదు మునుపట్లాగా విత్తనాలకు ఇబ్బంది లేదు 
ఎంకడ ఎరువు బస్తాలు కావాలంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇకపోతే మా రమేష్ గౌడ్ జర కోల రమేష్ గౌడ్ మంచిగా చూడరు జరిగా నేను ఒకటే కోరుతున్నా నాకు నంగునూరులో మా వాళ్ళు ఎడ కూర్చున్నారు నంగునూరు వాళ్ళు నాకు దూరం దూరం ఉన్నారు మా నంగునూరు వాళ్ళకి దండం పెట్టి నేను కోరేది ఒక్కటే అయితే సర్పంచ్ నిస్తారు లేకపోతే ఎంపీటీసీ నిస్తారు నాకు మూడు సార్లు కట్టినే అయింది ఓసారి ఎంపీటీసీ టీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ ఇంకొక ఆయన మళ్ళోసారి సర్పంచ్ ఇంకొక ఆయన ఎంపీటీసీ ఓర్లు ఇచ్చింది జర రెండు ఒక్క దిక్కిస్తే బండి బరాబర్ నడుస్తుంది మళ్ళా కిని మీద కానీ కుర్రి దయచేసి కారుకు ఓటేస్తే నాకేసినట్టు లెక్క రమేష్ గౌడ్ మీద వాళ్ళకన్నా యాన్న పైస మందం ఉంటే కూడా బరువు నాది జిమ్మెదారు నాది బండి మిమ్మల్ని ఓరేది దయచేసి మా రాజ్యలక్ష్మికి కారు గుర్తు ఓటేసి గెలిపింది నేను ఇద్దరిని బరాబర్ నడిపిస్తా ఎవరిని సర్పంచ్ గారిని ఎంపీటీసీ గారిని రేపు తప్పకుండా మరి ఈ నంగునూరు గ్రామాన్ని ఈ మండల కేంద్రాన్ని అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నా మీద పెట్టండి మీ దయతో సర్పంచ్ ఇచ్చి నాకు సంతోషం ఎంపీటీసీ కూడా ఇస్తే రెండు కన్న లాంటి జోడెద్దలాగా ఈ ఇద్దరిని కలిపి ముందుకు నడుపుతా నంగునూరు గ్రామాన్ని అభివృద్ధిలో ముందు దశలో ఉంచుతా అని చెప్పి నంగునూరు ప్రజలకు తెలియజేస్తాను నంగునూరులోనే జర ఒక పైసా మందం పొద్దున దాకా రమేష్ అన్న చేయి అంటారు పొద్దుకి ఇంకో చేయి అంటారు జర గసం తీయం వద్దు మనం ఒక్కటే ఉండాలి కుల్లా కుల్లా ఎవడన్నా వచ్చి పైసలు ఇస్తాడు ఇందాక నేను మిఠపల్లి కాడ మాట్లాడుతున్నా ఐదు వందలు ఇస్తానంటే సారు అంటుంది ఐదు వందలు వాడు ఒక్క నాడు ఇచ్చే కానీ మన కేసీఆర్ మన కారు నెల నెల రెండు వేల పదహారు రూపాయలు ఇస్తుంది మర్చిపోతుంది అక్క ఒక్కనాడు ఇచ్చేది ముఖ్యమా నెల నెల ఇచ్చేది ముఖ్యమా ఆపదకి సంపదకి నిలబడేటోడు ముఖ్యమా ఒక్కనాడు ఇచ్చేది ముఖ్యమా జర మా మగ వాళ్ళు కూడా కోటర్ తీసాలి జాగ్రత్త ఆగమాగం చేకూరి జర ఏదున్నా అంటే ఇందాక ఒక ఆమె పాలలక్ష్మి నిలబడ్డది మాకు గాయం తినదా బిడ్డ ఇట్లా తీసుకుంటాం కారుకి ఎత్తపో అంటుంది అంటే కొత్త హుషారు కూడా అయిపోయారు అనుకో మూడు పట్ల లెక్క లేదు ఇప్పుడు కథ మాకు గాయం తెలియదు కదా పని ఎట్ అవుతుందో మేము ఎట్టు ఉండాలో కారుకి ఎత్తనే నీకేసినట్టు బిడ్డ నీకే ఎత్తపో అన్నది పాలలక్ష్మి ఏదో మిఠపల్లి కాడ మాట్లాడి ఇంకొచ్చిన ఇప్పుడు నేను సో అట్లా నేను నంగునూరు వాళ్ళకి కూడా దయచేసి కోరుతున్నాను